kamu kembali lagi dari nol. Uh, kalau rehab itu ditangkap gak sih? Di sekap-sekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Hai Sobat BNNP Lampung. Kembali lagi nih di podcast BNNP Lampung bersama saya Bella dan... Okta. Oh, ini katanya sih ya kisi-kisinya itu uh, cantik mm-hmm. setelah itu cantik itu dia punya prestasi baru ikut event di Lampung yang luar biasa itu loh Wis. Nah, eh. gimana kalau kita sambut boleh kan, nih ya, ya. sebuah BNNP Lampung ini gak penasaran Bo- ya okay, gak sih bang okay. kita Pesa- bersama Lola. Lola hai Lola hai kak boleh perkenalkan dirinya nih oke okay. uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam. Uh, nama saya Lola Marati Anwar uh, Apa nih yang mau disebutin? <laughs> ya, panggilannya siapa? Panggilan ya, oke okay. Panggilan bisa dipanggil Ola, Ola. Alhamdulillah kemarin uh, dapat salah satu nominasi sebagai Putri Hijab Berbakat Fluencer Lampung Wis Tangan dulu kemarin <laughs> Tepuk tangan dulu nih Hijab Berbakat Fluencer Lampung 2022 2022 ya? Iya yeah. Oke, okay. uh, itu kapan lah kira-kira eventnya? Event itu kalau nggak salah kemarin tuh Juni, seperti kayaknya sih Sebel- April, April Juni sih. April Juni. Uh-uh. Berarti masih baru-baru. Baru, 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 ya. Masih anget gitu kan? Bau baunya masih bau bau <laughs> finalis gitu kan? Iya. Oh iya lah, mau tanya hmm. juga. Di itu diikuti berapa peserta sih lah? Kalau Putri Jep Lampung? Uh, Putri Jep Lampung tuh dibagi dua kloter kak. Dua Jadi kloter. aku kebetulan kloter pertama kan. Hmm. Nah kloter pertama itu sekitar ada. Uh, berapa orang ya? 60 lebih lah 60 lebih? Uh-uh. terus itu kloter kedua itu lebih banyak jadi ada sekitar hampir 200 lah yang ikut se? se provinsi Lampung provinsi Lampung, Lampung. Lampung. Eh, ter- okay. luar biasa ini <laughs> kira-kira lah uh, sebelum ngikutin Putri Hijab nih kegiatan sehari-harinya ngapain sih lah? aku kebetulan atlet ya kak jadi uh, <laughs> kan, kan saya bingung Atletan tadi apa dulu lah? Aku awalnya karate sih, karate. awalnya karate karena dari kecil kan memang karate. Mm-hmm. Terus uh, karena udah remaja nih, kayaknya di karate bosen sih, kayaknya mau mm-hmm. mau nyoba yang lain. Mm-hmm. Nah aku coba ke wushu sanda. Wushu sanda. Setel- uh-huh. Wushu tahu dong. <laughs> Jadi setelah wushu sanda itu aku mau nyoba lagi ada kickboxing nih. Nanti uh-huh. ke depan mungkin uh, bakal ikut event-event yang lain, olahraga olahraga yang lain sih. Karena aku kebetulan memang suka banget sih sama olahraga. Tinju nggak tinju? Tinju hampir sama dengan kickboxing. Oh, hampir sama ya. Uh-huh. Okay. Kira-kira bisa ditinju nggak nih? Jangan. <laughs> <laughs> Oke, okay, berarti emang wajar lah ya dapatnya oh, putri berbakat, berbakat hijab fluencer ya. Hobinya oh, banyak, banyak dari karate, karate dari kecil, kecil itu, wushu, wushu, kickboxing, kickboxing. Ya, ya. Mungkin gitu. masih ada lagi pasti, uh-uh. pasti nggak cuma tiga itu iya aja loh. ya nggak sih? Oke okay, oke. Okay. Kira-kira nila uh, berarti kan? dulu at- emang basicnya atlet ya kan sih mm-hmm. atlet kan berarti kan biasanya identik dengan yang tomboy gitu-gitu mm-hmm. ya kan iya, iya. terus kenapa sih bisa kepikiran ikut putri, putri hijab. hijab gitu aku sedikit cerita ya kak oh, boleh, boleh. Ya. Uh, jadi gini banyak juga nggak apa-apa panjang <laughs> boleh jadi gini kan aku tuh uh, sering aktif nih latihan ke sana sini ketemu teman-teman ya benar kata kakak tadi kalau anak olahraga itu tomboy uh-huh. gitu kan kok bisa sih ikut putri hijab nah awal itu aku tertarik aku tertarik banget karena memang dari kecil aku memang sempet juga ikut model gitu-gitu mm-hmm. modeling itu sering ikut kayak gitu tapi aku lebih aktifnya di olahraga setelah itu aku lihat nih di dunia olahraga ini kayak, kayaknya orang tuh memandang uh, wanita yang menggunakan hijab terus perempuan itu tuh kayak dianggap gak bisa gitu loh kak mm-hmm. nah aku tuh berpikir kalau misalkan aku bisa nih menginfluence mereka bisa masih contoh oh putri hijab ternyata atlet loh gitu mm-hmm. oh ternyata dia juga bisa olahraga loh gitu loh maksud aku biar masyarakat tuh ngelihat bahwa perempuan yang menggunakan hijab itu enggak selamanya mereka itu lemah enggak selamanya mereka itu cuman hmm gitu gitu mm-hmm. aja gitu kan mewenya ya. aja <laughs> gitu jadi ya semoga gitu dengan aku ada di sini masyarakat di luar teman-teman aku juga bisa ngelihat gitu bisa pemikiran mereka berubah lah 
Mm. Pola pandangnya berubah tentang mm. cewek gitu ya nggak sih maksudnya mm. lola, maksudnya lola. Notnya lola di sini tuh meskipun hijab mm. masih bisa ber prestasi dengan atlet ya iya. sih terus nggak selamanya juga wanita itu yang suka olahraga hmm. itu tomboy nggak kak hmm. banyak sih teman-teman aku yang cinta olahraga ya hmm. suka olahraga mereka juga aktif di di pijen pijen hmm. tuh ada oke okay, oke okay. berarti ya ini sih emang merubah pola pandang atau sudut pandang masyarakat ya lah hmm. ya berarti kalau nih sobat badan pelampung wajib digaris bawahi wanita itu itu emang uh, bisa jadi atlet segala macam jadi. meskipun pakai hijab hmm. bisa berprestasi dan inilah contohnya ini contohnya Loh, feminim cantik iya. ternyata diem diem dia mempunyai bakat yang wis gila super duper ya terpendam digali digali dilatih akhirnya jadi seperti ini gitu. alhamdulillah okay. alhamdulillah oh ya lah dari beberapa hobi yang kamu tekuni dari karate hmm. wushu dan kickbox itu ada nggak sih atau sudah pernah dapat ini nggak medalika atau apa gitu Terkasi boleh ya deh, gitu. boleh disebutin nggak sih ke di sini boleh sih kak jadi kayak udah berapa banyak ya nggak hmm. bisa dihitung sih kak hmm. malu saya <laughs> karena <laughs> segini nggak ada apa apa saya ini <laughs> karena uh, karena aku tuh pernah dapet slogan pernah uh. dapet omongan uh, begitu kamu naik ke podium kamu memang juara Ui, tetapi sih. begitu kamu turun ke podium kamu kembali lagi dari nol Jadi aku nggak pernah ngitungin aku apa dapat berapa itu nggak pernah. Oh, itu Karena dia, begitu iya. aku juara, aku ngerasa setelah aku turun podium itu ya udah aku orang biasa lagi. Nol lagi. Nol lagi. Nol latihan latihan lagi. lagi. Latihan lagi. Hmm. Itu yang kamu pegang sampai sekarang. Iya. Dan itu pun sebenarnya jadi poin penting yang iya. bagus banget. Gitu motivasi. Ya. Uh, motivasi hmm. juga untuk sobat BNP Lampung. Uh, mungkin pas saat dapat medali itu emang kamu berprestasi, tapi balik lagi kalau biasanya kan orang-orang mungkin ada beberapa yang dapat medali habis itu pas dapat ya mereka masa bangga diri hmm. gitu ya kan kayak malas tapi Lola ini beda iya. loh gitu ya dia pegangnya naik jadi juara turun nol lagi hmm. latihan hmm. lagi ulang lagi ulang lagi, ulang lagi. Iya. kalau untuk juara juaranya alhamdulillah di karate aku udah sampai nasional alhamdulillah nasional. untuk di provinsi waktu itu sempat sih ikut aku kan bagian fighter nih kak hmm. aku yang berantem hmm. tapi untuk yang kata juga aku sempat ikut juara satu juara dua juara tiga alhamdulillah udah pernah dapat okay. terus di nasional alhamdulillah kemarin juga pas kata berugu sih ya, hmm. itu aku dapat juara tiga nasional. nasional terus kalau untuk usunya itu pertama kali aku tanding di pekan olahraga provinsi hmm. Hmm. itu dapat alhamdulillah banget ini juga yeah. Aku pertama kali tanding langsung dapat medali emas. Wih, plus lagi berarti. Berarti alhamdulillah sudah banyak banget yang diikuti dan alhamdulillah menang sampai dapat medali medali hmm. itu ya lah ya. Hmm. Setelah itu kan lanjut nih kak, abis dapat medali di provinsi itu biasanya lanjut ke nasional kan. Hmm. Ada event lain atau ada uh, kejuaraan lain, hmm. langsung berangkat ke Jogja waktu itu. Oh gitu. Jogja di nasional, okay. Piala Presiden. Mm-hmm. Nah, Piala Presiden itu aku alhamdulillah juga mm-hmm. <laughs> pertama kali nasional ya bisa dapat walaupun medali perunggu ya, Kak. Yeah. Alhamdulillah sih itu. Mm-hmm. Ya, alhamdulillah. Oke. kira-kira nih ada enggak sih sebuah uh, event apa yang kayak membuat lo membuat Lola nih yang paling berkesan deh hmm. yang bakal pasti kan kalau berkesan tuh banyak gitu sih, kan ya iya. sepanjang nanti ih gue pernah ini lo ini gitu kira-kira ada nggak sih lah ada sih kak yang paling berkesan ya salah satu ya ya ada di pekan olahraga provinsi itu hmm. dan prapon waktu itu tuh tahun 2000 20 atau ya 2020 2 dua tahun yang silam uh, ya uh. nah itu tuh aku kan pertama di Porprov tuh hmm. pertama Porprof, ah, okay. pertama kali aku ikut Porprov itu merasa bangga sih kak alhamdulillah kan dapat pembinaan ah, dari koni pun dapat pembinaan nah itu ya bisa lah bantu-bantu keluarga ngebantu oh, mama iya, iya. terus ngerasain bisa ngasih ke hmm. adik gitu kan Bang ayo kita uh-uh, ayo kita belanja ayo kita makan bareng gitu ah. jadi suatu kebanggaan di aku kan yeah. terus kalau untuk di Prapon itu aku juga bangga banget karena Uh, perwakilan Provinsi Lampung untuk uh, lanjut ke ajang PON, pon. Nah, tapi yang memang belum rejeki Bener. karena aku waktu itu memang nggak fit sih kak pas prapon itu cuman karena memang kewajiban aku harus berangkat ya mau nggak mau kita tetap fight gitu yeah. oke okay. 
Oke okay lah di balik semua dari Putri Hijab Lampung, dari prestasi hmm. wushu, karate dan kemungkinan dan lain-lain. Di balik semua kesuksesan Lola sekarang, ada nggak sih orang yang bikin Lola seperti hmm. ini tuh siapa gitu loh? Motivasi. Motivasi Lola ada. tuh aja. Ada tentunya kak. Oh, iya. Boleh dibilang uh, di sini? Boleh. Boleh ya. <laughs> Jadi aku lebih ke mama sih, ke mama, sama papa. Sama papa. Hmm. Jadi mama sama papa ini salah satu support system aku juga ya. Dimana dulu aku saat masih kecil banget mau latihan nih kak uh-huh. Itu kan nggak mungkin dong berangkat sendiri Benar. Itu papa yang support berangkat papa, ya. Untuk alat-alat dan hmm. apa ya Di saat pertandingan kita kan butuh asupan makanan, asupan gizi dan hmm. lain-lain Itu mama yang bantu hmm. gitu Jadi ya karena mereka gitu aku ingin menjadi lebih gitu Terus kemarin juga di balik prestasi-prestasi olahraga kak di prestasi hmm. putri hijab ini mereka itu benar-benar support banget kak jadi kayak aku bilang mah pah aku besok grand final hmm. datang ya gitu hmm. terus mama papa datang ada satu momen di mana yang bikin aku haru hmm. gitu, apa tuh sih, boleh, boleh share nggak sih ada oke okay. <laughs> jadi uh, papa itu kan orangnya jarang nih kak ya mau datang ke event-event yang yang hmm. dibilang lama yeah. duduk lama gitu dia Nggak tuh nggak mau, mau orangnya ya. nah terus dia datang itu hati aku langsung ya Allah ayah aku dateng gitu iya. kan kalau untuk pertandingan kan kalau aku tanding aja dia biasanya dateng hmm. kan kalau ini kan dari dari awal sampai akhir itu dia dateng hmm. terus uh, beliau cerita hmm. bahwa pas aku lagi di atas panggung kan itu kebetulan azan isya ya kan hmm. dia kebetulan orangnya agak gaptek juga hmm. dia orangnya juga nggak mau kepo nggak mau nanya nanya <laughs> gitu kan itu kan aku di salah satu hotel yang ada di Lampung nih mm-hmm. grand finalnya dia dia tuh bingung mau sholat di mana mm-hmm. setelah sholat setelah pulang dari grand final tuh dia cerita nak papa tadi sholat di lorong hotel aduh maaf ya kak agak mm. agak agak <laughs> haram ya. papa dulu sholat eh papa tadi sholat di oh, lorong okay. hotel aku langsung kaget kok papa nggak mm. sholat di musola atau masjid di sana yeah. papa nggak tahu di mana Terus pakai apa pak sholatnya kata aku kan pakai dialasin sama kardus kata dia aku tuh kayak langsung ya Allah ternyata orang tua aku benar-benar support ya e. ngedoain anaknya gitu ya mungkin ini rezeki beliau juga ya dengan aku bisa sukses seperti ini e. nanti insya Allah uh, kedepannya uh, keinginan aku ya ingin membahagiakan mereka berdua Amin. Amin. semoga itu pasti yang terwujud karena kan uh, berarti itu satu momen yang tersendiri bagi Ola yang berkesan juga dong berarti itu ya kan yeah. ya oke okay. uh, Ola berarti kan dari tadi uh, Ola ngasih tau uh, support system itu orang tua dari kecil sudah men- didukung ya kan ya mm-hmm. kalau berarti nih berarti pertama kalinya itu masuk berarti pertama kan dunia karate ya kan ya? Mm-hmm. itu kira-kira pas umur berapa sih Ola? aku kelas 3 SD eh kelas 2 SD dulu 2 SD ah. sudah mulai ikut karate 2 SD sudah mulai ikut karate diantar mama juga ya diantar mama hmm. karena waktu itu aku maksa sih kak hmm. karena kan mama papa nggak punya anak cowok nih hmm. aku merasa kayak kayaknya aku deh yang harus harus fight nih gitu hmm. kan aku udah bilang mah kalau aku ikut karate gimana ayo hmm. udahlah nah jangan kamu anak perempuan kata dia kan hmm. seperti ah, seperti ya. cegah tapi kalau papa ya udah ayo udah nggak papa mah kita ini nggak punya anak per- laki-laki loh biarin dia yang jadi laki-laki kan <laughs> terus akhirnya dari situ kan mama juga aw- agak was-was kan karate kan agak keras juga sih kan mm-hmm. apalagi kita masih kecil mm-hmm. cuman aku semangat banget dari situ ya udah mereka support terus oke okay. udah panjang lebar nih kita ngobrol nih bel sama mbak lola atau kakak lola ini kan kita agak nyimpeng aja pertanyaan nih mbak lola nih yang terus terus banget sih hmm. santai aja kita kan siap 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 <laughs> iya okay. dong oke okay. mbak Lola ini masih menempuh pendidikan atau sudah lulus hmm. kuliah atau bagaimana? aku masih kuliah kuliah di mana kalau boleh tahu? Universitas Lampung oh inilah semester? 7 7 udah mau selesai belum iya ya, lagi nyusun kawan ini kita ini <laughs> mudah-mudahan cepet lah ya lulus ya amin ini hmm. lagi proses sih kak semoga hmm. kak Prodi nya cepet ya tanda amin. tangan amin, nah. amin. Nah. terus untuk Nah, ininya apa nanya, apa tuh bel? Berarti kan dia masih kuliah terus hmm. terjun di dunia hijab hmm. itu berarti kan ketemu masyarakat banyak nggak sih? Kira-kira nggak sih lah? Pernah nggak sih ketemu uh, kayak salah satu apa kenal dengan narkoba segala macam gitu deh pernah tahu hmm. gitu? Uh, seputar narkoban ya berarti. Hmm. 
ngeri pokoknya ini. Uh, ngeri pokoknya 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 ngeri tahu nggak sih BNN itu gimana gitu mm. ya tahu ada uh, kalau rehab itu ditangkap gak sih kata dia di penjara gak sih kata dia kan mm. terus aku bilang karena aku pernah dengar kan ada yang pernah sharing juga mama juga pernah sharing kalau rehab di BNN itu nggak nggak ditangkap gitu mm. kalau kita yang mau asalkan ada kemauan sama diri kamu gitu jadi banyak sih kak ternyata masyarakat di luar sana yang mungkin bertanya-tanya nih kalau misalkan kita ngomong nih ke BNN nanti ih nanti gue ditangkap gitu hmm. nanti aku disekap-sekap gitu ngeri kali ya hmm. terus apalagi kan uh, kalau narkoba itu ada sakau ya kak ya iya ada uh, mungkin itu salah satu efek dari ya. jenis salah satu narkoba hmm, nah takut sa- pas sakau itu ngeri pokoknya ngeri dia papain dah gitu kan hmm. nah mungkin mereka itu khawatirnya itu sih seputar BNN itu kalau cerita cerita temen yang dia penasaran soal narkoba ini itu ini itu ya anak muda zaman sekarang banyak sih kak ya kan ya, banyak. anak muda zaman sekarang itu kayak nongkrong aja kadang mereka itu bercandaannya wah mana wah mana bagi dong bagi dong gitu kan iya sih. Nah, kadang itu kayak aku suka kesel kadang kan uh. kayak jangan kayak gitulah gitu kan kita nggak beneran make istilahnya hmm. Uh, kita memang nggak make tapi kan orang lain yang mendengar kayak ih tuh anak gak bener tuh gitu hmm. pandangan masyarakatnya jadi kayak ih tuh anak gak baik lah pokoknya dia udah ngomongin ini itu ini itu hmm. kira oh, beneran ya padahal cuma bercandaan hmm. gitu maksudnya okay. enggak bel tadi kan Lola bilang katanya mama, mamanya pernah ngasih hmm. edukasi tentang narkoba emang mamanya di mana di BNN juga <laughs> gimana ya aduh kecaplosan hmm? lagi eh, salah <laughs> nggak apa-apa emang eh, enggak yang... Karena mamanya di BNN juga. Iya. Di, di sebelah mana? Ih, tapi aku itu nggak tahu sih sebelah mana. Di, mama itu kayak nggak pernah cerita. Malah mama kayak bilang, kalau misalkan teman-temannya nanya, mama kerjanya jangan di BNN ya. Mama, oh. mama mungkin khawatir kan. Oh, iya, iya. Karena mungkin waktu itu lagi marak-maraknya bandar nggak sih kak. Jadi kalau ada sih mama pernah cerita, bandar tuh lagi marak tuh ditangkepin. Nanti kalau kamu ngomong kamu pakai lambung-lambung BNN. nanti kamu disekap lagi katanya gitu bandar lele <laughs> bandar apa bandar narkoba oh kan? narkoba sekarang bandar lele kalau bandar lele nanti kita bakar bakar oh dong. setuju jangan cenderung iya silakan bel <laughs> terus nih lah berarti tadi kan kata lola kawan ada yang nanya mm-hmm. terus tanggapan lola uh, mereka sih kan kalau nggak ditangkap gitu gitu ya mm-hmm. terus apa tanggapan dari kawannya lagi jadi mereka itu masih agak sedikit takut sih kak Aku tuh herannya aku udah ngejelasin kan, enggak kalau hmm. di sana nggak ditangkap, kalian tuh benar-benar direhab. Kalau memang mau benar-benar sampai sembuh, sembuh uh, ada rehab inap enggak sih kak? Ada ya. Ada. Ada rehab inap, ada rehab jalan juga kan, hmm. gitu. Terus ya udah deh. Terus aku bilang gini ya, kalau misalkan memang nggak percaya, mau lebih jelas lagi, mending ke kantor aja. Hmm. Karena kan BNN tuh bukan bukan nangkep kan, bukan. mau merehab ya, gitu. Hmm. Tapi nih. berarti tadi kan kata Lola juga banyak tuh yang masyarakat ngelihat BNN itu dengan yang kayak serem gitu ya hmm. Lola pertama kali datang ke BNN ya terus yang kayak ketemu orang-orang BNN ini kira-kira serem apa enggak sih gimana pandangannya Lola? Pertama kalinya ya kak, pertama kali masuk ke dalam kantornya itu memang hawanya agak sedikit waduh tegang banget nih gitu kan <tuh> Iya gimana gitu ya oh, Gimana gitu Terus ketemu orang-orangnya, orang-orangnya juga kayak Uh, ya mungkin lebih berwibawa ya kak karena hmm. kan kita di salah satu instansi yang mungkin terkenal dengan hmm. BNN itu uh, punya uh, apa sih nama yang baik lah hmm. gitu. jadi ketemu orang-orangnya ya uh, berwibawa hmm. terus baik bisa aja loh <laughs> kasih loh tapi serem nggak sih menurut Lola gitu nggak sih nggak kan? bukan serem sih aku lebih bisa membedakan nih antara orang serem dan berwibawa hmm. gitu. kan, kan kalau aku sih serem-serem gitu takut, Iyi, takut ya, gitu, kan? Sih, hmm. ya kan Oke, okay. okay. Lola, kita hmm. kembali ke omongan Putri Hijab lagi hmm. ya. Saya mau nanya nih, kan Lola kan dapat predikat Putri berbakat, berbakat Hijab Fluencer Lampung 2022. Hmm. 
arti dari putri hijab influencer itu apa sih kalau boleh tahu siapa tahu kan teman-teman mau tahu soal yeah. putri hijab influencer itu apa sih gitu, gitu. Oh, oke okay. jadi putri hijab influencer itu awalnya bukan putri hijab influencer kak mm. awal itu putri hijab aja mm-hmm. cuman kan sesuai nih provinsi putri hijab Lampung putri mm. hijab Sumat apa putri hijab Sumatera Barat dan lain-lain yeah. nah sekarang itu udah berubah menjadi putri hijab influencer Lampung mm. itu tujuannya untuk menginfluence orang-orang di luar sana tentang penggunaan hijab mm. oh, karena uh, karena kan banyak nih kak orang yang menggunakan hijab uh, kadang cuman di tempat-tempat tertentu misalkan mm. dia kerja pakai yeah. hijab uh. tapi dia keluar main nggak pakai hijab. hijab terus sekolah dia pakai hijab mm. terus dia keluar main nggak pakai hijab nah adanya putri hijab influencer Lampung ini lebih memperkenalkan bahwa hijab itu dipertahankan hmm. gitu loh uh, kalau misalkan uh, banyak nih kak yang bilang aku nggak berani sih pakai hijab karena ahlak aku belum benar hmm. karena perilaku aku belum baik yeah. gitu kan nah sebenarnya hijab itu bukan berarti kita harus benar dulu yang penting ada kemauan untuk menutup aurat uh, sesuai dengan syariat Islam gitu kan itu udah baik gitu karena kan suatu kewajiban ya sebagai umat muslim hmm. muslimah gitu hmm. ya itu hmm, sih gitu. untuk menginfluence masyarakat tentang hijab berarti ya itu iya. okay. Kegiat, ya, kegiatan putri hijab influencer ini tuh apa sih kalau boleh diceritakan di sini Mm-mm. banyak sih kak kemarin alhamdulillah kami tuh udah datang ke salah satu panti, panti. Mm-hmm. yang mungkin belum pantinya belum seberapa apa ya berkembang lah mm-hmm. jadi kami ada sedikit bakti sosial terus berbagi namanya mm-hmm. wadah berbagi jadi program kerja tahun ini tuh wadah berbagi mm-hmm. jadi siapapun dan dari manapun ingin berbagi itu kami tampung nanti uh, sumber-sumber yang bakal kami kasih itu nanti kami bikin video atau mm-hmm. bikin sesuatu yang dapat menginspirasi masyarakat bahwa berbagi itu baik loh mm-hmm. gitu itu sih lebih ke memberi wadah wadah berbagi itu sih oh, lebih, berbagi gitu lebih, ya. lebih ke sosial gitu sosial, ya. sosial oke okay. nah Nila uh, berarti tadi kan kata Lola nih kalau Lola waktu itu ada yang nanya ya kan uh, gimana sih di BNN itu kalau mau rehab gitu gitu hmm. nah, berarti kan itu mungkin dia ada yang dia tahu ataupun dia sendiri yang pakai kan kira-kira nih himbauan atau ada nggak sih pandang atau pesan-pesan nih kalau untuk untuk oh, untuk remaja-remaja yang masih pakai narkoba tuh apa sih lah Uh, himbauan dari aku ya mm-hmm. jadi kayak untuk anak-anak muda zaman sekarang apalagi anak-anak milenial nih kaum-kaum milenial uh, janganlah sampai kita nyentuh narkoba karena narkoba itu uh, bikin candu sih kak kalau kita udah masuk ke dalam sana kita nggak bakal bisa keluar walaupun kita udah sembuh tapi ada aja keinginan untuk mau ke sana gitu kan mm-hmm. jadi uh, kalau misalkan memang ada yang menawarkan nih cicip nih gitu janganlah jangan pernah mencoba narkoba karena itu sangat berbahaya dan akan merusak generasi muda sekarang. Nah benar banget nih, uh, berarti dengan bahwa jangan pernah uh, mau coba tuh nyicip-nyicip ya nggak sih, mendingan. Dan kalaupun untuk sobat BNNP Lampung nih yang udah pernah nyoba atau pernah nyicip, jang, jangan ragu atau jangan takut untuk datang ke BNNP Lampung karena kita punya tiga jaminan nih untuk rehabilitasi di BNN di BNN itu sendiri. Itu apa, apa aja bang kira-kira? gratis. Oke, okay, pertama gratis, dua tidak dipidana, hmm. dan tiga identitas dijamin Dira. untuk dirahasiakan. Oke, okay. oke okay, terima kasih Lola terima untuk kasih. kehadirannya hari ini untuk, untuk Lola, berbagi cerita. Cerita di sini berbagi <laughs> sharing pengalaman sharing tentang putri hijab dan lainnya. Mudah-mudahan kedepannya makin sukses. Amin. Dan semakin berprestasi di beberapa event yang sudah ditekuni. Amin. Amin. Aku Dan juga ngucapin makasih ya Kak udah di amanahkan, udah dipercaya untuk bisa datang ke kantor BNN. Oke. Okay. Jangan kapok-kapok ya lah, jangan uh, takut jangan ke lagi. Uh, takut ke sini lagi. Di sini siap, tuh siap. ada yang seren, lucu semua. Iya. <laughs> <laughs> yeah. aja ya Kak. Covernya aja. Covernya aja. Orang aja. Bukan apa, udah lama ya hatinya Hello Kitty <laughs> Seperti Bang Okta sendiri Saya. ya sih ya kan Oke okay. okay, Sekali lagi terima kasih Lola Semoga uh, sharingan dari Lola kali ini Hari ini bisa menginspirasi Sobat BNNP Lampung Dan untuk Sobat BNNP Lampung jangan lupa nih Untuk semoga bisa seperti Lola ya gak sih Yang berbakat, udah cantik ya gak sih Cantik, berbakat, berbakat prestasi lah, Membanggakan orang tua orang lagi Orang tua, ya, kan? maksudnya bangga pasti Sip Lola Saya, saya aja bangga 
Iya sih. Oh, bukan orang tuanya. <laughs> Oke, salam terakhir okay. untuk teman-teman Bad Podcast Bimbing Lampung. Oke, okay, terima kasih sekali lagi kami ucapkan, kami akhiri Wabili Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. War on drugs.